这是要防备什么哥斯拉怪兽？居然会让咱们这么厉害的人都聚在这里，哼！好多都是秘密战场上的老熟人，各个组织的兵，已经杀死。老李关着的是什么人？这种配置，全球罕见。如果有一个人，仅仅只是因为在看电视的时候看到某个人说了一句让他非常不爽的话，无论他是谁，身在何处。周围有多少人保护？第二天，这个人可能丢了裤子，可能会丢了小命，也可能在屁股上被写上“到此一游”。这样的人，你们说可怕不可怕？哼，怎么可能有这种人？这样的人还是有的，我还以为只是个传说。快说说，老子的长枪真打传说？此人无名无姓，据说仅靠一人之力，就让全球地下世界那些杀人不眨眼的大佬们。改变了规则和秩序，被他盯上的目标就如同坠入看不见一丝希望的黑暗之中。他的代号，没错，他若为神，天长明；他若化魔，如永夜。有人，是目标吗？谁会没事来这里呢？哟，美女，咱们打个赌怎么样？啊，你想赌什么？如果老子解决了他，你就做我的搭档怎么样？若是你输了呢？若是我输了，那我就做你的搭档。成交，帅小伙儿。真是最适合狙击的天气了。对方距离这里至少两千米。他的世界第一的狙击记录是三千五百四十米吧？这一枪可真够、呃！什么？怎么可能？从哪里来的？老板，到底是什么家伙？就凭这点东西就敢跟我们叫板？丫是老了吧？随随便便就被抓走了。我就说他最近胸肌下垂了。当面问他，就知道了。我来，让你尝尝老子调出来的云爆弹。为什么要招惹丫？老大可是超级护短的人了，大家快干掉他！哇、啊，管了！老大，好久不见了呢，今晚可以请我吃顿西餐吗？你这个年老色衰的狐狸，休想跟我抢老大的时间！欢迎，我的贵客。什么情况？又是一个疯子。说说吧，你还有什么保命手段？嗯，只要这里停止了思考，或者我离开了这里，这里方圆十公里的地方，瞬间就会化作一堆飞灰。确实埋藏了很多高能炸药，所所有触发链接已经都切断了。<笑>不愧是我看中的人
，我很好奇。你是怎么说服丫配合你一起演这场戏的？嗯，什么？三句之内，给我一个不杀你的理由。陛下君主有业，对敌人冷血无情。但是唯独对自己身边的五个手下极度不懂，若是不这么做，要找到你，恐怕得费不少力气。第一句，嗯，你相信轮回转世吗？一张照片能说明什么？如果我说这是一张来自两千年以后的东西。若是旁人说出这番话，我会当做一个笑话。三句已过，看样子你是有兴趣往下听了。距今两千年以后。人类早已进入了修真文明，人类本身的潜能远超想象。神话时代的仙佛遍地的圣境成为了现实，你信不信？信不信，取决于我最终的判断。嗯，所谓的修真嘛，无非是当人类发现了原来人类的潜能。也具备释放火焰、超乎各种自然现象、身体极限的力量的运用，远超常规的这个真相。万年前的仙佛神话被重现了。然而，人性始终没有改变。获得了仙佛之力的人们，争夺权力，完全遗忘了对于人类向更高层次进化的探索。但是，仍旧有极少数人从未停止追寻人类终极进化的意识。永生河道这两个让人痴迷的终极奥秘，有一个痴迷此道的人开发出很多新奇的奇门法术，有两个特别的法术让他找到了希望，其一便是。能够窥见目标前世今生，被他命名为洞观金谷。啊。抱歉，因为环境不同的关系，我并没法深入施展这招。第二个法术是什么？你终于感兴趣了呢。其二，便是能跨越时空，和自己的前世们建立联系的格式明，帮助他寻找着能够动摇天下之才的身处各个时代的豪杰们，说服他们前往那个世界，一起倾覆天下。怎么样，愿意去吗？若是真的能够实现你所说的。转生到两千年以后，作为那个世界的你的转世来说，就像是突然觉醒了前世的一切。之后，两个独立的人格争夺同一个身体，然后强者胜，弱者亡。没错。啊！开什么国际玩笑？老大，你是疯了吗？我到底和你说了什么鬼话？你居然要和这家伙去两千年后找一个死了十几年的人！一莫的，老娘就知道你一直想要给姐姐报仇，一直想要老大的命。我也会一起去。啊，呃、啊，哈哈哈，什么？你
，你也有病吗？<笑>这便是通向未来的格式之门，伟大的奇迹呀、啊！老大，你你要丢下我们吗？他已经为你们办好了全新的身份。从此以后，你们可以重新回归地上的世界，过普通人的生活。我够了，我也去。喂，虽然不知道你跟老大和丫说了什么，门票还够吧？够。我不认识他，也不想认识他，但是他是老大活下去的原因，而老大你是我们活下去的原因。既然你决定好了，我与你一同赴死。我也去。啊、算了算了，不管了，饶了我，你们就是瞎子。就算是去地狱，也得让我大闹一场。喂，大屁股，你呢？我留下。若是真有未来。会需要一个人留下的。我是狙击手，与你们这些只想着依靠老大的废物不一样。我比你们坚强，能忍，而且两千年以后见。真能到两千年以后，恐怕你也变成一堆白骨了。服装老大，他不是说再过几年？世界就会迎来起点吗？嗯，我会尽一切办法活下去的。到时候，你恐怕就得叫我祖宗了。你，可以走了吗？这是只有在最肮脏、最残酷的地狱，才能结出的最美的花。真是羡慕你们呐两千年以后见。永夜君临前二十分钟。先无护法，无戏。身好了没？这场打完，钱就够了吧？当然，还有多的。<笑>你会遵守承诺，放人的吧？哈哈哈！一手交钱，一手交人。我奎爷若是没有这点信用。还怎么在中都斗馆借混？<笑>打完就带我去接人。如果你胜了，要不要做我管的斗训师？别做梦了，我才不会当狗。哈哈哈哈哈！耶，老子是最
最强大，斗血云山，轻松获胜，为他的战绩再添一笔胜利。这下他的排名又上升了，大家欢呼起来吧！啊啊、接下来是下一场比赛，有了超级 AI 加持。从青龙门出来的是，一年前进入这地下斗神赛，修武仙法。获得九胜零败的超级新人白莲，据说打赢了这一场，他就会隐退，真是太可惜了呢。他的对手是在这残酷的地下斗神赛隐退的老人，在残酷的生死斗中活下来的，战绩二十五胜六负的鬼王枪龙夺。如今为了治愈女儿的绝症，再度复出。这趟世道残酷。你我无冤无仇，既然在此相斗，各自有着不得不活出性命的理由。即使给那些自诩高高在上的贵族老爷们当做消遣的乐子，那就生死无怨，各安天命。出现了，出现了！这是只有五线队兵线才能打出来的壮烈。鬼王蛟龙夺得以在此地下世界立身的先兵斗技——先兵断剑。一枪在手，终身无死角的防御。想要破他，只有一种方法：此枪一丈之内，若无三倍强我，万法不侵。你行吗？不行也得行，先我呼吸。无虎，金刚。枪，山，枪。虽然白练刀枪不入，但是龙夺用强力的枪锋法开山，阻止了他前进的脚步。龙夺化解了进退两难的死局，把两人带进了消耗战。哦，很厉害的一招，但是你能坚持多久啊？哦，切，小混蛋，机会。天赢，龙夺，什么？结束了，先武斗技，双，一，一，一。一把枪，这是怎么？身体里面还装的？树，是他，为什么？哇！十、九、八、七、三、二、一，这就是两千年后的世界吗？一过来就感受到了熟悉的味道，就算是来世的我，也仍旧身处这个世界最黑暗的地方，这算是宿命。<笑>接下来就交给我吧，两千年后的我。<笑><笑>
人进来了。刚才那枪没有观察他的要害吗？怎么可能？喂，别站起来了！既然活着，就别送死了。那家伙对我隐瞒了很多信息，但不管怎样。既然此战是为了他，我们那就得罪了。你心脏还有寸血，之前的阻挡挡避开了要害，肺部有一些出血，全身肌肉出现撕裂。以及这传遍全身的麻痹感，是中了延时性的神经性药物，这副身体无法再进行持久战了。下一击要决出胜负，五仙法和我在那个时代锻炼出来的暗杀之极致的身体操练法，够完美结合起来吗？险无阻力，气息在肝脏处浓浓的凝聚，首先压制体内残毒，强化肝脏的解毒功能。大量释放能够中和体内残毒的蛋白，炼药。现在百炼的状况很不妙啊！他还有什么反败为胜的计策吗？看这样，龙国并没有趁机攻下去，是身为高手的自尊吗？大雪之心。看来他准备下一击就取他性命，这是何等的无谋啊！他是打算破罐子破摔吗？龙夺这个招型可是……海烈，你是值得尊重的对手，我记住你的勇武和执着了。但是为了女儿，我可以承受一切罪孽。一旦你走进我的攻击范围。<笑>至少让你能够毫无痛苦的离开，就有着我只能施展一次的绝招。一锤绝影，魔形，女儿，蝶影，啊啊啊啊、怎怎么回事？你怎么会出现在这里的，刀天子？刚才发生了什么？怎么可能？你看清楚了吗？没有啊，好像被刺穿了。但是下一瞬间，就突然出现在他面前，把他打倒了。刚刚才发生了什么？因为速度太快了，乃至于我也有点懵。<笑>让大家看一下慢动作回放吧。三倍速，那好，好像还是看不清楚。那就六倍速。有了，有了，虽然速度很快，但是中间能看到什么东西？十倍速，大家再看一次。这是何等惊人的神技！计算好龙国最初的极限距离，身体后仰的瞬间，利用突刺和收枪这一瞬间的停顿，抓住枪杆，再借助收枪的速度和力量，击中了龙国的要害。刚刚才那下，是我彻底输了，为何不取我性命了？胜利的那个人决定做什么，输的人无权过问。我宣布，此战胜者，排列。哦哦哦！可恶啊！居然害老子输钱，废掉他！哎，绝不能把他给他。没问题，老板鬼野打手，李斗神退役选手，腹蛇，膳食五毒。哟，绷带都没解，你小子还是挺有骨气的嘛。老子最喜欢摆弄那些有骨气的家伙了。嘿嘿嘿嘿嘿。鬼野打手，李斗神退役选手，疯猫，右手五指骨中嵌入铁指甲，圆可愈，进可思。鬼野教的了，会留你一条小命的。
。就凭你们两个，我一息之间就能解决。一起上路！乔青干掉那个老东西，就飘到这种地步了吗？老子特别开恩，让你尝尝我新调制出来的猛毒。让你体验一下看着自己从外到里慢慢融化的恐惧吧。有了超级 AI 加持，修仙、宫斗、小儿科，我不得脑洞 AI 负责实现。站内搜索“最强驸马逍遥游”，观看更多精彩内容。啊啊啊啊！魔界剑心掌。怎么会？不是让你们别那么快结束吗？他明明身受致命伤，却还能冷静地用激将法刺激我们放弃联手，形成一对一的局面。他又从来没有见过的强大且诡异的招法，瞬间扭转局面。从进门的那一刻，他就已经把我们的生死牢牢地掌控在了手心。这这感觉简直就像是绿斗神的绝对王者绝影。绝让让我回想起那那个还没出手就吓得我夹着尾巴逃出离斗世界的男人，怎怎么可能？你明明只有你，你不是不是这个、啊啊你你想干什么？你违背约定在先，你想要置我于死地，我取你性命也是公平合理。能杀了我，他也得死。老子已经给他下了斗神印。斗神印，这个时代推动了全国性斗神大赛背后的最高权力者，八柱古语。为了防止斗神叛乱。开发出来的斗神风月，刻印在每一个斗龙的身上。所有斗神的生死，全在他们的掌握之中。既然不敢动手，那就乖乖给老子站！啊、神兽，你你敢指我？你这招换做旁人还真管用，可惜遇到了我。你对我干了什么？只要你忍不住求我送你去死，还有不少，你都想试试？不想，不想。很好，那么跟我说说。你出尔反尔的全过去了。啊，他有着成为顶级斗神的资质，有有个大人物出了高价。呵，既然这样，为什么不直接干掉我，还要留我一命、啊？这，这是因为表斗神界是面向公众开放的大赛，需要的是精彩刺激，斗神一直能避免他们叛乱。但是在不断的死斗中，许多斗奴们精神崩溃、自残，暴走的世界屡禁不止。为了让这些斗奴们能够尽力战斗，且防止他们神魂崩溃，而创造的秘密规则锁，将他们最真实的东西控制在手中，从而胁迫他们为了守护最真实的人，而去拼命的战斗，来取悦这个世界的观众，真是邪恶而有效的手段。而且，包括我的到来。似乎也是一张早就织好的大网中的其中一环，真是太有趣了！饶命啊，饶命啊！你要钱，要女奴，我什么都给你，什么都给你！哦哦，饶饶啊！啊啊
刚才这下只是为了告诉你，死亡对于恶人是种警示，活着才能身处地狱。你你想干什么？我们玩个游戏吧。你你说，我会继续替你打理斗神散，尽量给我安排厉害的高手，而我还会做你斗馆的斗训师，他由我来专门锻炼。都听你的，我都听你的。有了，不行，不行，他已经被大人物看中了。我，我，这是你要解决的事情。作为游戏对等的奖励，我告诉你一个秘密。什？什么？你只要取我性命，便能解除这个状况。不敢，不敢。不用担心。如果你能找到夺走我性命的高手，或者在不被我察觉的情况下解决了我，你的问题就解决了。答案已经给你了，你就尽量的发挥你的狡猾才智吧。你，你是个疯子！现在，带我去见见他。天行斗馆牢房，原本的世界无法了无生死。只要活着心有牵挂，就会不自觉的对于来世缘这虚无缥缈的东西心生向往。来到这一世，却如此真实的让人感受到了这虚幻又真实的东西。这一世遭遇匪徒洗劫，我带着他逃了出来。后来我俩相依为命，以抢食为生。快点吃！我俩联手，在和底层帮派的斗争中，不输，以打击恶伤贪官为营生。被人称为幽灵双杀，钱钱都给你们了，好汉饶命啊！啊啊啊这些年你倒卖了多少女孩，给那些贵族老爷们当女奴，心里没数吗？还想拿钱买平安？不敢了，不敢了。真了，才有机会救我。这个时代，有资质的女性罪犯会作为拍卖品被各大斗神馆拍走，训练成为斗奴，参与残酷的表斗神赛，取悦全国的观众。而这一世的我，得知此消息。便找上门去，与他做了一个交易。哎，我是个商人，做的就是买卖。你若是想要人，就得给个合理的价格。去参加李斗神赛吧，那是一笔天价，只有参加李斗神赛，才有可能赚到。李斗神赛，一个比表斗神赛更加残酷、死亡率更高的地下比赛，是用以测试新的功法、新法术的修罗地狱。行。这这是各斗馆的惯例，请请见谅。哼，这里是你的地方，可不要失了你馆主的气势。是是。斗奴零三八五号，试图伤害管理都师，典型时下。奎<笑>爷，您来视察了。他们是斗馆的财富，莫要过分。啊，是是是是，鬼爷今儿是怎么了？转星了？这这里，任何时代，只有在最黑暗的地方，才能诞生出最坚强
最美丽的生命之花。你来了，我来了。你不是他，萧何呢？在之前的李斗神战中，他的神魂受创，此刻正沉睡在这里。哼，能醒过来吗？能。有了那么，你是谁？为什么会出现在这里？如果我说我从两千年前来到这里，要寻的人在你这儿，你信吗？<笑>傻子才会用这么低级的谎话来骗人，我信。这么轻易就相信我了？这可是女人才有的感觉。这么轻易相信人，可是很容易没命的。我一般不轻易相信一个人。如果我说你捡回来的是一个从地狱里逃出来的恶鬼，你信吗？<笑>我信。啊，这么轻易的就相信一个陌生人吗？因为女人的感觉啊。这么轻易信一个陌生人，可是很容易没命的。能让我信的人不多呢，但是我却信了你呢。<笑>转世之事，确实有些玄之又玄了。是什么事，让你不惜来到这里找他？这是一个很长，却又很短的故事。喂，要讲故事，那就先放我下来啊。合适的时候。你自然会知道，还是先说出你的事。回爷密室，求求放过女女王大人、姑奶奶。所以这家伙把我卖了，又骗了阿萧，从一开始他就盘算好了。<笑>求求求！那些人很快就会回来把我带走了，那我们快逃！你被施了豆奴印，逃到哪里了？那怎么办？被施加了豆奴印，黄河打洞不行。只要有对等的随后选择，也是可以解决问题，也可以直接强行模式。但是硬碰硬是最后的选择，在选择什么样的解决方案之前。尽量了解更多的情况，选择最优方案是一直剩下去的关键。先听听他怎么说。这招还真好用，这是什么法术来着？这不是法术，是两千年的暗杀法——神杀。说正事吧，若是斗神馆之间。遇到这种违约的事情，有没有可以解决的方案？本本来只要赔付本金加违约金，也也是可以解决的。喂，你把我卖了多少？这这个数，两千领金，这这么多？是二十万。二十万，贫穷限制了我的想象力。这些奸商，钱呢？那是卖我的钱，给我！我这辈子都没见过那么多钱，吃几辈子都吃不完。对不起，对不起，最近管理缺钱，所所以我把钱都压在李斗神赛里赌百炼大爷的时候输光了。我想现在就打死他，可以吗？让他先说完
，上级舵管对于接受这么高的价格，就就是认同认同姑奶奶的斗神资质。这价格可是卖出了种子选手的价格。那么果然还是只有操控或者处理掉他们的管主这种方案了。这这么淡定的说出这样的话，对方可是上级舵管，这这个人是疯了吗？其其实还有一种方法，以无止争，以无止争。这这是斗管界的地下规矩，一般都在于平级斗管之间私下解决利益纠纷的规矩。双方会派出自己的理斗师或者物色来的守管强人来决斗，胜者决定一切。但但是上下级之间因为资源的差距。很难找到同等级的斗师，所所以很好，简单又直接的吧？你去安排吧，由我来出战。你要去哪里？先去见一个人，再去找一个人。欢迎光临，请问想喝些什么？两杯二零年份的老刀烧。老刀烧没有，茅台行不行？这种尴尬的对话，每次都说不习惯。啊！贵客，请等等。不好意思，各位，小店今天打烊了。这个欢迎仪式还真是热闹。对不起，因为我的任性，让你久等了。千年啊，当然是久等了，我大老大。和我说说吧，这两千年都发生了些什么？老大，你虽然变年轻了。但是这份只属于你独有的微笑，只有我们能看到呢。因为你们是我最重要的同伴。自你们离开后一年，如那个人所说的，旧世界的起点便出现了，几个神秘人物突然以仙人之姿现身于世，布道传法于世界，人类从此便用科技文明，走向了探索人类自身极限的修真文明。那几个是什么人？不清楚。让人感到可怕的是，即使以当时老大你所掌握的全球情报力量，居然找不到这几个人的来历。你都做了些什么？我用老大你留下的财富和资源，组建了这个存在了两千年且遍布世界的组织。一，渗透到世界的每个角落，收集一切能够收集到的情报，记录一切能够记录的历史，因为我知道。老大，你在这个时代一定用得到。然后，为了不让自己和老大见面的时候变成一个小老太婆，我开发了一套活体冷冻复活设备，结合我学习来的归西法，每隔一百年，我会重新出来几个月，了解当时的各项情报，处理引得重大事务，便再次沉睡。现在刚好第二十次
，即使现在，在这个世界，还流传着关于我的传说哦。有那个人的线索吗？有，但是也只是通过海量的情报，结合排他法推导出的结论。他的保密工作做得非常的完美，到目前为止，也只是能够推定出谁是他，却不知道他是谁。我要去见他。老大，要我陪你去吗？我们陷入了他织就的一张大网，这让我很不舒服。我想单独和他聊几句。他就是这个时代最具权势的八柱国之一，龙氏当家人的第三子，龙关氏。好，还有一件事，找到他们。好，老大，我给你做安排。龙家守卫森严，而且高手无数，潜伏进龙家。老大，我给你做安排。龙家守卫森严，而且高手无数，潜伏进龙家。不用，只要知道他在哪里，我一出现，他就会见我。老大，你，你想闯进去？你才刚到这里，还没熟悉修真者之间的战斗，怎么能这么贸然的？放心吧，我可不会那么无谋，他是不会让我死在这种地方。这个时候，而我为了尽快的适应这个时代，任何一次让我尽快锻炼的实战都不能错过。我可是从无间地狱里爬出来的人，我是谁？给我们带来光明，给世界带来绝望的男人，永夜。天都八阵，天都八阵乃是追随皇帝创建帝国的八大豪族，分布天都八位，又为镇国八柱，龙氏一族居镇位。说欲求胜，首重四肢：知天、知地、知己、知彼。根据这一世的记忆，主流的修真法术分为四大部分，着重开发是浅雷驱火之类的武器。还有可预期随心的剑，以及着重神秘异异性的神器，各种神器。我所修的便是铁修一口，使命加深，手可肩扛不坏，工作动力为体，将肉体潜能开发至极限的，威力强大，更有铁修所衍生的斗气双连。但是会大幅消耗体力和能量。站住！你是何人？此处乃八柱国龙氏一族封地，若要进入，出示行令。此刻我在上一场斗神赛的伤势还未愈合。无法施展斗技，正好试试铁修结合两千年前的中华秘传武法会有什么样的效果。喂，让你站住，听见没有？是是是是是。一，将全身的力量聚集于手掌掌心，气味犹如震天雷霆，余威击手掌心雷霆。无杀造，五行法门。面对铁修，先保持距离固守自己，同时限制对手的行动。非常专业的应对手段。不愧是八柱国，却是守护后羿的。八极阵甲，还原铜币。你这是什么法术？为为什么从未见？他来了，感觉怎么样？还是那么可怕，在不断的、快速的变强，把华夏经过千年洗练的古暗杀法，结合仙武体修的境界结合起来。变得越来越熟练，越来越丰富多彩。你觉得他此来的目的是什么？应该是察觉了你真正的目的才过来找你，顺便利用龙氏的战力进行绝死修行，快速的让自己进入这个时代斗仙最强战力之列。<笑>这进化速度有点快啊！毕竟在那个时代，他可是已经将自己的精神和肉体锻炼到人类极限的地下皇帝。
永毅，你不想去试试吗？还不够，还不够，还差一点，再等等。来结界，他身上有伤，我来消耗他。雷法，断，断了。此刻我们的速度已经超出肉眼可以捕捉的范围，只有用心意可以捕捉到对手的身形。这时间还不够，如果只能僵持，有伤在身，必输。但是将神速结合暗杀术的亲身身法，就神速加亲身术，怕是无可不法。万雷风绝！别闹了！感谢你助我休息，到我了。这只是打个招呼。<笑>这无穷无尽的攻击，你能抵挡多久呢？不会这就没戏了吧？真是豪迈又优秀的法术啊！一边吸收碎石，一边再喷射发射出来，源源不断，生生不息。太极明师，不、哦，他想干什么呢？赢了、啊！我认输。你想知道是谁赢了吗？很可惜呢，好像是我更厉害点。是，他在哪里？带我去见他。哼<笑>，他也迫不及待的想要见到你呢。走吧。对了。现在我叫紫月，别和我的前世搞混了。我和他虽然性格完全不一样，但是对男人的审美还是合拍的呢。原来你有伤在身，所以你一直带伤战斗。我继承了前世的一切记忆，明明知道你很厉害。但是看着现在的你，还是感觉面对着一个藏在黑暗之中的巨大的怪兽。你想说什么？啊、这个时代变得越来越有趣了呢。啊、请进。和他打完，感觉怎么样？亲身感受的可怕。宁乔人的眼光真准。很惊讶吗？再次出现在你面前的我，超出了你的想象。确实超出了我所能预想的所有想象。那就换个方式交流吧，毕竟我们也不是很喜欢这幅图景呢。我们。欢迎我的贵客，我可是等你许久了。啊，这样是不是就有一种熟悉的感觉了？
请坐。所以，这就是刚才所说的你们。这两千年前的鸡尾酒，可是这个时代不曾有的好东西呢。若是觉醒前世人格和现世的人格毫无芥蒂的互相接纳，加上一点特殊的体质，便可以共存于同一副身体里。给我一杯血腥玛丽，谢谢。婉婉，我很好奇，你明明身受重伤，怎么还敢以这么正大光明的方式闯到这里来挑衅的？我这个人最讨厌的就是未知，这会让我很不舒服，所以我要知道答案。你们费了那么多心思，让我来到这个时代的答案。我输了，还是你更了解他。我自罚一杯。我告诉过他，最好主动去找你说明一切，不然你就会自己找上门来。虽然我们互相接纳了彼此，但是就算是你把他描绘成多么可怕的样子，本座身为八柱国龙家这一代的当家人。就算你找上门来，又能怎么样呢？神迹，一掌乾坤，你不过是本座选中的工具人而已。八柱国是什么东西他也会神修法门，这可不是一朝一夕能练成的。你们怎么没告诉我？我不是说过，在那个世界，没有人能了解永夜帝王的全部吗？这不是神修法门，是密宗无上正道密修，梦幻观。看样子和神修很相似嘛。可以开始聊聊了。你问吧，我知无不言。给我找好了锁，所以才敢这么自信的知无不言吧。聪明人之间打交道，隐瞒是件风险很大的事情；没有筹码的合作，同样是件风险很大的事情。将我从两千年前带过来，还做了这么多布局，这件事本身，即使是这个修真的时代，也需要调动国家级别的资源。我要知道你们的计划。真是个迷人又危险的男人呐，让我第一次涌起身为一个女人的情感，是吧？是吧？继承了前世记忆和感受的我，可是很清楚的感受到他的魅力呢。不过，不同于男女之情，还要在那之上，感觉就像是能够毫无保留的信任，为之赴死的感觉。女人啊，总喜欢把话题带偏。就由我来说明一下情况啊。嗯，两千年前被后世称为格式五仙的五位圣者，让世界走向了起点，整个人类文明的根基被彻底颠覆。金钱、权力的魅力源源不绝，人人皆可成仙以及永生不死。虽然至今也没人了解五仙的来历，以及他们后来又如何从历史中消失，但是普通人可能拥有绝佳的资质和超强的实力。过去的权力系统被颠覆，随之而来的是五百年的黑暗时代，礼乐崩坏，信义无存，纷争不断，直至在五百年后出现了一个超绝人物，使得世界暂时得到了稳定。我不是来听故事的，这很重要啊。
，因为五百年的黑暗时代已经让隔世五仙的仙道大学变得残缺不堪。但是自凌云峰之后的一千多年间，更是仙路断绝。有能力和智慧的后人们一直在努力的构建和重新开拓仙道之路，而到了现在，能够再现的最高境界，仅仅只有金丹之境。所以。现在即将出现新的变化，但是由此带来的力量变化与原本的权力根基将再次出现矛盾。真不愧是能被称为有业的人物，我真是选对人了呢。没错，其实这表里斗神赛制，表面上是为了作为帝国稳定工具，作为全民禁忌娱乐，其实是八柱国为了研究金丹境之上，停留在文献记载的元婴星体所设置的实验场。经过数百年的测试和观察，我们已经发现了通向下一个境界的道路。但是随之而来的是对新境界的极端渴望，和由此带来的对八柱国权力以及国家根基所带来的不确定性产生了强烈的矛盾。八柱国们面对这个情况，分成了激进派和保守派两个没有妥协的对抗势力。所以，你就是激进的那一边，成了刚才那副样子。权力算什么？即使是金丹境，人类的寿命也不过区区两百年不到。但是那元婴境界是内蕴盛开，寿元可知八百，用了更多的时间，不是比金权、财富更有价值的东西吗？就可以探索更深的可能性，怎么可能有人能抵住这种诱惑呢？你说是吧？这和我有什么关系？因为我就快死了。八柱国共一国势，原本四对四，势力均衡的时候，谁都不敢轻易动手，因为谁都不愿承担失败。而我的激进行动导致极平衡崩坏，保守派一旦占了上风，激进派的势力就会面对保守派的全面围堵侵抢，最后很可能演变成一场柱国之间全面战争，双方的矛盾已经不可调和。如果早晚都要打，不如趁着我还没完蛋之前就提前开战，这样保守派的胜算就大大降低。以此为底线，大家一致同意推出一场范围可控的秘密战斗——八杰争霸赛，由各自选出或者培养的最杰出的战斗代表参与里斗神赛，最后夺魁者拥有世界走向的权利，而你便是我们经过筛选而定下的龙氏代表。行了，我最不喜欢的就是被人裹挟。你最好趁着锁链还在时达成你的目的，否则。你们会迎来比失败更悲惨的结局。他原来是这么可怕的人物吗？确实可怕呢。这里告诉我，最好相信他的话，除非我们确信自己百分之一千能赢他。老大，事情谈妥了。嗯，拜托你的事情进展如何？已经带过去了。好，那么继续下一步吧。老大，你见到九尾了吧？现在的他叫紫月。嗯，紫月是八柱国龙氏家族重金招揽的精通五行法的超级修士，而且还在和龙氏当代家族进行极其秘密的法术开发，是这个帝国顶级的高手之一。他觉醒输了吗？他可是号称千面人，将各大国所有政要、军方势力玩弄在手中的超级谍报女魔头啊！他们居然能请动你出手吗？太大材小用了。我很好奇。他们给我看了什么价码？我欠了某人的唯一的人情。这么贵的价码，他们还真是舍得用在我身上了。我是不是该感到荣幸？那么
你准备好了吗？你等等，再等一会儿，再让我确认一次。你看，面对如此美景，我还是感受不到一丝情绪，就连这个表情都是面具戴久了，肌肉记忆自动摆出来的，因为这样就能迷倒男人。啊！干什么？我不是都去死了吗？放手，放手啊！九已经死了，现在的你想活？你凭什么？你凭什么这么认为啊？你你凭什么知道啊？就凭你现在这份情感，是属于你自己内心最真实的。我我已经无处可去了。既然你救了我，可得对我负起责任啊！这两者之间有什么关系？没什么关系也没关系啊。听说你也有几个手下，分我一个不多，少我一个不少吧，管饭就行。随你。啊，嗯。<笑>打我的窗户谁赔啊？他会回来的。嗯，走吧，去见见那个人。好。你们到底是谁？告诉你们，我可没钱付那么高的医疗费。老爸，安静点好吗？护士姐姐在那么认真的给你包扎，你怎么能这么没有礼貌？对不起，怪宝宝，爸爸错了。这些都是你安排的，为什么留我一命？伤口处理的怎么样？处理完就出去吧，把孩子也带出去玩会儿，跟姐姐出去买棒棒糖吃，好不好？我来找你帮个忙，我答应。哼，你答应的这么快吗？老子的命都是你给的，现在还能和女儿在一起，就是对我天大的恩情。这条命就归你了，收吧。替我取一人的性命。好。这就开始训练了吗？没错，大大人，昨日一人大闹八柱国龙氏侠镇的，就就是您吧？嗯，您您这么做会会惹上大麻烦啊！八柱国们，包括皇帝所有大人物，绝对都我已经盯上您了。咱咱们这小小的斗馆，会像一只蚂蚁被被他们碾碎的。小的已经想好了方案，咱们一起逃出帝都吧。这不是你该关心的事情，也不是你能理解的事情。也不要想着你能偷偷溜走，你联系好的暗区已经被处理掉了。您，您说是？拼尽全力让你对我还有利用价值，你就能活下去。一定，一定
没想到一定为您赴汤蹈火，周到服务。啊啊啊哎呀、不要脸老东西、呃！姑奶奶教训的是，教训的是，小的不要脸。啊、不不不，小的没有脸。小的只是两位最忠心的仆人。警察，都出去！这两人是谁？新来的斗奴和斗训师傅吗？不是说鬼爷爷派到一个超级有潜力的新人吗？就是他，看着也不怎么像嘛。闭嘴！说过多少次了，在这斗神界，不要小看任何人，不然会丢了你的小命。我，我得修炼多久才能拿得起这个？这是人的身体能够打出来的吗？这不是今天的主题。根据斗神赛制的规定，每个被打上斗奴印的人，半年内至少要参加一场不限等级与规模的斗神赛。所以，新人斗神的丧生率是极高的，大多是缺乏实战经验，以及被恐惧与胆怯束缚了手脚。那要我干什么？活下去。什么？他不会使用仙法，只会使用枪术。从现在开始，直到晚饭，他会夺走你性命的觉悟，对你展开追杀。不要抱有一丝一毫的侥幸，用尽你的一切活下去。喂，你说说。喂。从小就在为了生存而拼死争夺资源的环境下成长，对于杀气有着深入骨髓的敏锐。身体自动做出反应，这短短一瞬间的处置反应，快速的让自己进入死斗状态，既不莽撞，也不胆怯，而是第一时间跳出对手的攻击范围，集中精力观察对手，面对杀招，并没有恐惧，而是瞬间直觉式的做出应对，这种野性的直觉，犹如一只野豹。这样的良才美誉，让人不自觉的想要将它打造成天下无双的样子。哎，这里就是传功室。嗯，你也进来。好嘞，嘿，您坐，我来给您做介绍。小的曾经就是斗馆的解说，专门负责修行解说的。因为人缘好，意外打探到斗神赛牌外赌局的内幕信息，押上了全部身家，发了横财，才开启了这间斗馆的。哪个时代都不缺你这种左右逢源又有野心的人物。时机和运气到了。还有可能登上那最高的地方，呃，不敢不敢，小的只只是想发点小财，混口饭吃。爷，您才是超乎小的想象的大人物，小的一定全力辅佐您，做好你的跟班。开始吧。得嘞，之前已经向爷讲过斗奴的来源和掌控体系，接下来该要介绍斗奴的培养，包括境界的提升与法术门类的选择与修炼。为了让斗奴能够快速的参与斗神赛。目前主流的便是福丹，心情与十年前以速度快、接待率高而广受好评。有什么副作用？哦，一开始死亡率很高，但是随着需求量的增大，到现在福丹的死亡率非常低，而结丹的效率也非常的高。
，还有一些黑市里流出来的未经官方授权的特别丹药，风险大，但是有时候能够让豆奴结出高等级的金丹，价格也炒成了天价。还有提升金丹境界的丹药，也都是向各个豆馆供应。明码标价，但是由于价格递增，所以一般只用在各个豆馆的潜力选手或者种子选手上。看来八柱国们已经掌握了量产金丹境的制丹方法，风险低，效果好，强者之间的差距被拉紧。那些拥有权势、立于顶端的最强者，对于更高境界产生了极度渴求，形成了激进派，也是人之常情。再往下便是法术的修行。由于每个人的体质不同，因而会根据结丹后每个人的体质倾向，分别选择真武道、五行法、御剑流、明神魂四大主流法门，包含了一般性的攻守法门，以及一些修炼难度大、极具杀伤力和观赏价值的斗技的修行法门。斗神赛不仅仅只是厮杀，更像是一种全民性质的竞技娱乐。那些掌握有斗技的斗主，会成为全民偶像。为斗管带来极大的财富，成为斗管的摇钱树，就能获得斗管更多的资料加持，提高自己的存活率。我这一世所修的斗技双联，便是一种杀伤力大、难以防守，但是对身体消耗也很大，被设计出来，还未向表斗神赛推出的斗技。再往下便是，你先下去，剩下的我自己研究。是，武修法为尽晓本质。然而，要将身体素质强化到极限，需要的是日积月累，以及利用身体的超回复的现象，对身体组织进行不断的破坏和再构来实现。我的炼药法门能够加快这一进程，但是这也还不够。拥有能够立于万人之上的战斗力，还需要开发更有实战威力的新思路。大人，这里没人，您找错地方了。滚开！你还想瞒住本使？那个大闹八柱国龙阵、破坏京都治安的人犯就在里面。这……呃，这位大人是金鸡兵马司的铁面无情的一号捕快，叶妖。我我拦不住他。跟我走一趟吧。龙阵并没有追究此事，你又为何抓我？本使乃兵马司，归皇权直属。负责京都治安，龙氏追不追究，与我抓不抓你有何干系？跟我走一趟，把事情交代清楚。我没什么可交代的。拒捕的话，就别怪本使动手啊！好手段，再来！躲躲藏藏，别想跑！不识偷，死光头，全是！暗杀古法，起杀！神通术，这是区别于四大术法类系统之外。如同抽奖一般，修行者由于特殊体质，过着某种特殊机缘的关系，拥有特殊的。阴险的狐狸，本使面前也敢耍花样！阴险的狐狸，把姐姐还给我！那便试试抓住我吧！体修法门，神行千里。想逃？没门！天赋大。本事还没怕过，御剑惊雷，我亲手抓住你的。提升神行法，便是体能一进入金丹之境后，通过将气覆盖肌肉，大幅提升肌肉的输出效率，而形成的远程奔袭法。身体素质越强，神经反射会越快，气的覆盖密度越高，速度越快，且奔跑轨迹应变也更灵活。由于空气阻力的关系，越接近因素，消耗的能量越高。而这御剑术，通过剑气附于本剑之上，可悬浮于天地元磁之上。
，原理近似于我们那个时代的磁悬浮列车，速度很快，耗费了人机的速度，但是灵机变火的速度不如匹夫神行。临战当中各有优势，光是这样还不够。此刻我伤势已复，内息充盈，状态很好，分析速度已经接近音速，切实的能够感受到前方音障的阻力，成为一道限制速度的厚重的墙。若是能够突破一点，这神经反速。便能够更上一层楼，压低重心，调整身形，减少阻力的同时，在前足后蹬地发力的瞬间，爆炸性的气，贯中丝头肌、脖颈肌、屈髋肌、腹肌、小腿肌群，形成足以突破臂杖的炸力之势。身心千里，进阶法门，我们主使。滚！这是什么法门？城郊百里之外，这便是两千年后的风景。你有什么感受？孤独且陌生的世界，老大，我终于把你等来了。以这种方式来找我，出来见我。这里是个适合谈话的地方。你发暗号的话术还是那么蹩脚。我有什么办法？还不都是你自己造成的？单枪匹马闯龙阵，还安然无恙的出来？你知道你现在被多少双眼睛盯着吗？老大，对不起，我早就找到你们了。却没能守护好你和姐姐的转世，最后让你们陷入到这种险境当中。傻丫头，你这种总喜欢把责任揽在自己身上的坏毛病，总也改不了。别把我当小丫头，这个时代里，我可比你和姐姐年长。说说你的发现吧。从出生开始，我便抱有了之前一切的记忆。为了找到你们，以及能够有资格和能力站在老大的身边，我从懂事开始，便开始重新锻炼自己。我一边训练，一边从各种情报来源中打探和你们有关的消息。后来我考进了兵马司，那里是汇集情报的地方。我是零零一号学员易呀。维持治安乃是重中之重。你等皆是通过严苛考验、千挑万选的精英中的精英。果然在那里，我很快便发现了你们的踪影。可是很快我便发现了不对劲。教官，情报科的人请你去一趟。幽灵双煞又犯大案了，他们这次把户部主事的大公子给绑了。教官，让我去试试吧。这两人从黑市获得管控丹药和法术，已是筑基中期。头脑灵敏，我自会处理。你继续训练。是。此后几年的时间，你们不断的翻案，教官虽然都有采取行动，但是官方说法都是你们太过机警和狡猾，总能逃脱抓捕。我多次申请，想要以抓捕你们为名和你们有所接触，却始终被各种理由驳回。直到一年前，姐姐的转世被抓后。你的转世便加入了李渡神赛，直到最近你和龙驼的比赛，我就知道终于等到你来了。你的观察力进步了很多，换做以前的你，可不会想那么多。此战胜者，爱、啊、烈。为了不让人怀疑我与你的关系，你知道我是忍耐了多久，才找到这个合适的机会，才能来接触你吗？让你久等了，能够等到老大，又能够再见到姐姐，多久我都愿意等。老大，那个人处心积虑的控制你和姐姐的目的到底是什么？代表他们参加李斗神赛。据他所说，八柱国正在谋划一场涉及到决定这个国家生死的顶上战争——八节争霸。用叶江龙观世所言，向叶压尽数道来。有想到什么
，李斗胜在效仿我们那个时代拳击赛的赛制，参赛选手需要先打排名，进入前十五的选手以及上一届的斗神一起重新进军斗神的头衔。看似是个讲究实力的规则，各方势力为了获得斗神的排名，其实会采用很多黑暗的手段，包括下药、超能消耗、伤害累积等方式，无所不用其极的来打击对手，扶持自己的种子选手。这种局面在我们那个时代也经历了不少，我们都是怎么处理的？任他妙算千万，神通广大，普及之法千万条，我等只行霸道，威服一切，是为斗神。决死修行，以战养战，以最快的方式将身心境界到最巅峰的状态。所以这便是老大你闯龙阵的原因。这只是其一。其二是为了保护的。正如你所说，独闯龙阵之后，其他势力的人必然会关注我。若是我展现出了超出他们预期的价值和战果，那些本质上与我没有敌对关系的人，随时会因为我的需要，转而对我开出更高的价码。而这边又会使得龙氏为了不激怒我，从而不断抬出更高的价码来拉拢我。彼时，他们用你姐姐来束缚我的筹码。便会反过来化解，前提是，只要老大您一直赢下去。还有，我有事需要你调查。好，我需要这几年的帝都，以及周边藩镇的所有犯罪数量和分布图。好的，老大，这事交给我了。时间不早了，擅闯龙阵之人法力高强，我苦追不及，只能先行回禀。让你混蛋，让你这样，让你那么狠，再来啊！你是要取我性命吗？没见识呢，杀气呢！起来，我还能再战五百回合。啊！快让他住手啊！我还以为找来了什么高手，就这。你的表现确实出乎我的意料。看来难度还能提升一下，那就找个更厉害的对手给我吧。对手还是他，不过这次，在不杀他的前提下，一招之内把他放倒吧。你这家伙可真会难为人，一会儿让我杀他，一会儿又让我不杀。一招放倒，这太小看我了吧？你能办到吗？不行的话，就我来。不杀还是有点难度的，不过问题不大。那便开始吧，一瞬间就可以结束了。喂，别小看我，我也是生死里打滚过来的。哼、嗯，哼、嗯，那就废话少说，用尽你的全力，做好准备吧。怎么完全变了一个人似的，让人浑身发麻？已经丹中期的境界。释放出来的杀气，犹如实质，用尽全力之间的差距。退出你的攻击距离，看你怎么一招放倒我！来了！怎么可能？你明明已经破除他的攻击范围了！要不要这么狠？辛苦你了，早点回去陪陪女儿吧，后面还需要你帮忙呢。好，有事直接叫我，我龙毒舍命相陪。我先去陪女儿了，乖女儿，老爸马上回来陪你。走了。嗯嗯。啊！输了输了，彻底的输了。输在了哪里？哎。
让我现在还感到害怕的是，我连说在哪里都还搞不清楚啊！一开始我以为我已经在他的攻击范围之外了，在我刚以为勉强躲过他的刺激的时候，下一瞬间就有一道枪影从旁边打过来。见他还是有所保留的，不然一开始我可能就挂了。他只是用了仙法，结合枪法最基本的蓝拿扎，在你以为自己感受到他的恐怖杀气之后，退到你以为的他最可能的极限的突刺范围之外，你就已经落入了他的陷阱。而实际的情况，龙铎突刺的同时，放松了自己的双臂，任由双臂在强烈的突刺下，手臂关节在韧带的带动下，如同弹簧一般的左了二次。原本他这一枪便是准备打击你的头部，把你打晕。出乎他意料的是，你在街斗死斗中锻炼出来的直觉，让你瞬间做出了下蹲的反应。此时的龙王临时变招，只是用了一个抖枪的动作，从突刺变成抽打。真是好不拖泥带水，干脆利落啊！他是怎么变得这么强的？那是为了重要的目标，忍受极限的艰辛。将身心千锤百炼的结果。这么说，能躲过他的第一击，我还挺厉害的嘛。<笑>他的实力在李斗神赛里大概在四十名左右。还有那么多比他更厉害的人，那么你比他厉害多少？我只有稳稳的站在第一，你才有生机。而若是你无法活着等到我拿下第一，这一切也都没有了意义。你明白吗？我要怎么做才能变得更强，一直赢下去？我还以为你会消极的更久些呢。开什么玩笑！如果消极就能活下去，那我早就是消极之王了。啊、想要快速变强是有捷径的